Nel nostro mondo esistono milioni di persone che per diverse ragioni hanno scelto un lavoro tanto rischioso quanto difficile e grazie ai quali anche in questo momento, mentre guardi questo video, vengono salvate migliaia di vite umane. Molti di questi eroi rimarranno per sempre nell'anonimato, ma la persona di questa storia merita un'attenzione particolare, dato che le sue decisioni hanno fatto sì che non scoppiasse la tanto temuta guerra nucleare con la conseguente distruzione di buona parte di questo mondo. Il 25 settembre 1983 poteva essere il giorno della fine del mondo. La guerra fredda era al suo massimo apogeo, infatti la tensione fra Stati Uniti e Unione Sovietica era ai massimi livelli. Proprio in quei giorni degli aerei da combattimento sovietici avevano abbattuto un aereo di linea sudcoreano con a bordo più di 60 americani. Il bilancio fu di 269 morti in totale, in quello che viene ricordato come uno dei disastri aerei più terribili della storia. Il mondo sapeva che prima o poi le due superpotenze avrebbero trovato una scusa anche la più minima per dichiararsi guerra ufficialmente e l'incidente del volo Korean Airlines 007 sembrava proprio la scusa che stavano aspettando. I sovietici erano pronti a tutto e dopo l'attacco sapevano che gli Stati Uniti avrebbero risposto, quindi puntarono i loro missili verso il suolo americano per una controffensiva. La situazione era così critica che il protocollo sovietico riguardante gli attacchi missilistici era cambiato dopo l'incidente aereo ed era il seguente. In caso di attacco missilistico da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Sovietica, l'ufficiale al comando doveva immediatamente ordinare un attacco contro gli Stati Uniti e successivamente riferirlo alle autorità superiori. Il destino, spesso beffardo e ironico, delle volte sceglie con saggezza e abbina grandi responsabilità a grandi uomini. In questo contesto così delicato, Stanislav Petrov, tenente colonnello della forza missilistica e strategica dell'esercito sovietico, si trovava al comando nel bunker Serpukov 15 di Mosca, luogo in cui venivano monitorati i cieli sovietici. Come abbiamo detto prima, il 25 settembre del 1983 poteva essere un giorno tristemente ricordato come uno dei più orribili per l'umanità. In quella data il computer segnalò quello che tutti temevano, si accese una spia rossa che indicava solo una cosa, un attacco missilistico nucleare da parte degli Stati Uniti. Come da protocollo, tutti nella cabina di controllo missilistico erano pronti a lanciare la controffensiva, aspettavano solo una cosa, la conferma di Petrov. Tutti pendevano dalle sue labbra, inoltre doveva essere proprio lui in persona a premere il pulsante del lancio dei missili, ma Petrov osservava quella spia con scetticismo. La domanda che riecheggiava nella sua mente era una sola. Per quale motivo gli Stati Uniti avrebbero attaccato con un solo missile? Non aveva alcun senso, così rimanevano scoperti e davano l'opportunità all'Unione Sovietica di rispondere con un numero molto più numeroso di missili. Mentre i secondi passavano, nella cabina dei controlli il silenzio delle persone in netto contrasto con il rumore della sirena degli allarmi non faceva che alimentare la tensione. Petrov rimase fermo ad osservare la spia e poi finalmente disse che si trattava di un falso allarme e di ritornare tutte le proprie postazioni, ma un minuto dopo si accese un'altra spia rossa, un altro attacco missilistico e pochi secondi dopo una terza, una quarta e una quinta spia. Qualunque persona osservando tutte quelle spie in quel contesto particolare della storia sicuramente non avrebbe mai dubitato. L'Unione Sovietica era sotto un attacco nucleare, ma Stanislav Petrov non è di certo una persona qualsiasi. Mentre tutti erano disperati nella cabina di controllo e quasi isterici chiedevano di ricevere ordini da Petrov rimasto immobile con il dito sopra il pulsante che avrebbe distrutto l'intero pianeta. Cerchiamo di comprendere la delicatissima scelta a cui era sottoposto. Il suo istinto gli diceva che si trattavano di false allarmi e quindi premere il pulsante significava dichiarare guerra nucleare come risposta ad un attacco inesistente. Ma se il suo istinto si sbagliava, entro pochi minuti lui insieme alla sua famiglia, ai suoi amici e alla sua nazione sarebbero stati spazzati via da testate nucleari. Una scelta davvero ardua, in cui un errore di valutazione avrebbe causato danni colossali. Petrov quella notte decise le sorti del pianeta. 
si lasciò guidare dall'istinto e decise di non seguire il protocollo, non premette mai quel pulsante. Passarono minuti interminabili e quando si resero conto che Petrov aveva fatto la scelta giusta, tutti nel bunker tirarono un sospiro di sollievo, mentre le altre persone del mondo, ignorando l'accaduto, avevano continuato la loro esistenza, senza mai sapere quanto fossero vicini alla terza guerra mondiale. Petrov riferì ai suoi superiori dell'incidente ed una successiva inchiesta stabilì che uno strano allineamento tra i satelliti, il Sole e la Terra, aveva tratto in inganno il computer che li interpretò come missili in avvicinamento. Petrov aveva salvato il mondo da una catastrofe, ma per i suoi superiori egli aveva disubbidito a degli ordini precisi, non rispettando il protocollo, e quindi aveva messo in pericolo la sicurezza dell'Unione Sovietica. Inoltre, aveva anche messo in ridicolo il sistema di monitoraggio missilistico. Venne quindi messo in pensionamento anticipato, con una retribuzione mensile di 200 dollari. Petrov non parlò mai con nessuno dell'incidente fino al 1998 quando la sua storia divenne di dominio pubblico, finalmente ricevette la giusta riconoscenza, tra cui anche dei premi da parte dell'ONU. L'incidente è conosciuto come equinozio d'autunno, dato che avvenne proprio durante tale evento, ossia tra il 25 e il 26 settembre del 1983. Petro oggi è ancora vivo e ha più volte dichiarato di non considerarsi un eroe, e quando gli chiedono perché non avesse premuto quel pulsante, egli risponde... La gente non inizia una guerra nucleare con solo 5 missili. Sicuramente ci sono ancora molti altri eroi dimenticati o mai conosciuti, grazie ai quali drammatici disastri nell'arco della storia sono stati evitati. Di certo è che Petrov impedì una catastrofe nucleare, ma a giudicare da quello che accade nel mondo, più che averla evitata per sempre, sembra averla semplicemente posticipata di qualche decennio. Per altre curiosità storiche, continua a seguirci sul nostro canale. Ci vediamo al prossimo video.